வணக்கம் மனிதனின் உணவு சமைப்பாட்டு தொகுதி என்ற தலைப்பிற்கு கீழாக கடந்த பாடவேளையில் வாய்க்குழியில் இடம்பெறுகின்ற சமைப்பாட்டு செயல்முறைகள் பற்றி பார்த்திருந்தோம் அதனை தொடர்ந்து இந்த பாடவேளையில் இறைப்பையில் நடைபெறும் உணவு சமைப்பாடு பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் முதலாவதாக இந்த இறைப்பையின் அமைப்பை சற்று அவதானிப்போம் இந்த இறைப்பையானது மேல் வயிற்றின் இடது பக்கமாக பிரிமென் ரகடிற்கு கீழ் வயிற்று குழியினுள் அமைவு பெறுகின்றது இந்த இறைப்பையானது சற்று அகன்ற தசையினாலான ஒரு பையை போன்ற அமைப்பை கொண்டதாகவும் காணப்படுகின்றது மேலும் இந்த இறைப்பையானது ஆங்கில எழுத்து ஜேனின் வடிவத்தை சற்று ஒத்ததாகவும் காணப்படுகின்றது இறைப்பையின் சுவர்கள் தசையினாலேயே ஆக்கப்படுகின்றன இவ்வாறு தசையினால் ஆக்கப்படுகின்ற இந்த சுவர்கள் சுருங்கி விரியக்கூடிய தன்மை கொண்டனவாகவும் அமைவு பெறுகின்றன இவ்வாறு இந்த இறைப்பையின் தசைகள் விரியக்கூடிய தன்மையினால் இவற்றில் ஒரே தடவையில் பெரும் அளவிலான உணவை சேமித்து வைக்கக்கூடியதாக அமைவு பெறுகின்றது மேலும் இவற்றின் இந்த சுருங்கி விரியக்கூடிய தன்மையின் அடிப்படையில் இங்கேயும் சுற்றுச்சுருங்கல் அசைவு காணப்படுகின்றது இந்த சுற்றுச்சுருங்கல் அசைவினை கடந்த பாட வேளையில் களத்தில் நாங்கள் அவதானித்தோம் இதே போன்று இறைப்பையிலும் இவ்வாறான சுற்றுச்சுருங்கல் அசைவுகள் காணப்படுகின்றன மேலும் இந்த இறைப்பையின் உற்சுவர்களை அவதானிக்கும் போது இவற்றின் உற்சுவரில் ஏறத்தாழ நாற்பது மில்லியன் அளவிலான நுண்ணிய சுரப்பிகள் காணப்படுகின்றன இந்த சுரப்பிகளின் மூலமாக உணவு சமைப்பாட்டுக்கு தேவையான நொதியங்கள் மற்றும் ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம் என்பன சுரக்கப்படுகின்றன இவ்வாறு இந்த இறைப்பையின் உள்ளே சுரக்கின்ற ஐதரோகுளோரிக் அமிலத்தின் காரணமாக இறைப்பையின் உள்ளே அதிகளவான அமிலத்தன்மை காணப்படும் இந்த அமிலத்தன்மையினால் இறைப்பையின் சுவர்கள் பாதிப்புக்கு உள்ளாகாமல் இருப்பதற்காக இந்த இறைப்பையின் உட்சுவரில் புரணி அமைப்பில் சீத படலம் ஒன்று காணப்படுகின்றது இதனால் இந்த அமிலத்தன்மையிலிருந்து இறைப்பையின் சுவர்கள் பாதுகாக்கப்படுகின்றன மேலும் களம் மற்றும் இறைப்பை என்பனவற்றுக்கு இடைப்பட்ட பகுதியிலும் இறைப்பை மற்றும் சிறுகுடல் என்பனவற்றுக்கு இடைப்பட்ட இந்த இரண்டு பகுதிகளிலும் ஆங்கிலத்தில் வேல் என்று குறிப்பிடப்படுகின்ற தசையினாலான அடைப்பான்கள் போன்ற அமைப்புகளும் காணப்படுகின்றன இவ்வாறாகவே இந்த மனிதனின் சமைப்பாட்டு தொகுதியில் காணப்படுகின்ற இறைப்பையின் அமைப்பு காணப்படுகின்றது தொடர்ந்து இறைப்பையில் இடம்பெறுகின்ற தொழிற்பாடுகள் பற்றி அவதானிக்கும் போது இங்கே பிரதானமாக மூன்று தொழில்கள் இடம்பெறுகின்றன இவற்றுள் முதலாவதாக உணவை சேமித்தல் அமைகின்றது அடுத்ததாக பகுதி சமைப்பாடு இறுதியாக குறிப்பிட்டளவு அகத்துறிஞ்சல்கள் இடம்பெறுகின்றன இவ்வாறாக இந்த இறைப்பையின் உள்ளே இடம்பெறுகின்ற தொழிற்பாடுகளில் முதலாவதாக உணவை சேமித்தல் என்ற தொழிற்பாடு பற்றி பார்க்கும் போது உணவானது முதலாவதாக வாய்க்குழியில் பகுதி சமைப்பாட்டுக்கு உள்ளாகின்றது இவ்வாறு பகுதி சமைப்பாட்டுக்கு உள்ளாகின்ற உணவு திரளானது களத்தின் ஊடாக பயணம் செய்து இந்த இறைப்பையை அடைகின்றது என்று நாங்கள் கடந்த பாட வேளையில் பார்த்திருந்தோம் இவ்வாறாக இங்கே களத்தில் வருகின்ற இந்த உணவு திரளானது இந்த இறைப்பையை அடையும் போது களம் மற்றும் இறைப்பைக்கு இடையிலான இந்த தசையிலான அடைப்பான் என்ற பகுதி அடைகின்றது இதனூடாக பயணம் செய்து இந்த உணவு திரளானது இறைப்பையை இவ்வாறு அடைகின்றது இவ்வாறு இந்த இறைப்பையை உணவு திரள்கள் அடைகின்றன இந்த இறைப்பை ஆனது சுருங்கி விரியக்கூடிய இயல்பு கொண்ட தசைகளை கொண்டதாக அமைவதை நாங்கள் பார்த்திருந்தோம் இந்த இயல்பு காரணமாக இந்த இறைப்பை விரிவடைந்து அங்கே பெரும் அளவான உணவை இதனுள் சேமித்து வைக்கக்கூடியதாக இது அமைவு பெறுகின்றது இதன் அடிப்படையில் உணவை சேமித்தல் என்ற முதலாவது தொழிற்பாட்டில் இது ஈடுபடுகின்றது அடுத்ததாக பகுதி சமைப்பாடு இந்த சமைப்பாடு பற்றி பார்க்கும் போது இங்கே இந்த உணவு திரள் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டது இந்த இறைப்பையின் சுவர்கள் சுருங்கி விரியக்கூடிய தன்மை பெற்று காணப்படுவதனால் இங்கே சுற்றுச்சுருங்கல் அசைவுகள் காணப்படுவதாக நாங்கள் பார்த்திருந்தோம் இந்த சுற்றுச்சுருங்கல் அசைவுகளின் ஊடாக இங்கே பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட உணவு திரளானது மேலும் சிறிய பகுதிகளாக உடைக்கப்படுகின்றது இவ்வாறாக இந்த உணவு திரள் உடைக்கப்படும் போது அங்கே பொறிமுறை சமைப்பாடு என்ற சமைப்பாட்டு படிமுறை இடம்பெறுகின்றது இவ்வாறாக இங்கே முதலாவதாக பொறிமுறை சமைப்பாடு இடம்பெறுகின்றது இதனைத் தொடர்ந்து இந்த இறைப்பையின் உள்ளே 
இறைப்பையில் இடம்பெறுகின்ற சமிபாடு செயல்முறைகளுக்கு தேவையான நொதியங்கள் மற்றும் ஏனைய சில பதார்த்தங்கள் சுரக்கப்படுவதாக நாங்கள் அவதானித்தோம் இந்த நொதியங்கள் மற்றும் பதார்த்தங்களை பொதுவாக நாங்கள் இறைப்பை சாறு என்று குறிப்பிடுகின்றோம் இவ்வாறு இறைப்பை சாறு என பொதுவாக குறிப்பிடப்படுகின்ற இந்த கலவையினுள்ளே பல்வேறு விதமான நொதியங்கள் மற்றும் சில பதார்த்தங்கள் காணப்படுகின்றன இவ்வாறான பதார்த்தங்கள் சிலவற்றை நாங்கள் இங்கே குறிப்பிடும் போது நீர் ஹைதரோகுளோரிக் அமிலம் பெப்சின் மற்றும் ரெனின் என்பனவற்றை குறிப்பிடலாம் இங்கே பெப்சின் மற்றும் ரெனின் என குறிப்பிடப்படுபவை நொதியங்களாக அமைகின்றன இவ்வாறாக காணப்படும் இந்த பதார்த்தங்களின் தொழிற்பாடுகள் பற்றி பார்க்கும் போது முதலாவதாக நீர் காணப்படுகின்றது நீர் எனும் பதார்த்தமானது இங்கே பெற்றுக்கொள்ளப்படுகின்ற உணவு திரளை மேலும் சமிப்பாடடையக்கூடிய ஒரு விதத்திற்கு மாற்றி அமைப்பதற்கு ஈரப்பதத்தினை வழங்கும் ஒரு பதார்த்தமாக இங்கே இந்த இறைப்பை சாற்றில் காணப்படுகின்றது அடுத்ததாக ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம் இந்த ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலமானது பெப்சின் மற்றும் ரெனின் எனக்கு காணப்படும் இந்த நொதியங்களை தூண்டல் செய்து இவை தொழிற்படுவதற்கு ஏதுவான அமில தன்மையை வழங்குகின்றது மேலும் இந்த ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலமானது இறைப்பையினுள்ளே ஒரு அதிக அளவான அமில தன்மையை வழங்குகின்றது இதன் அடிப்படையில் இங்கே பெற்றுக்கொள்ளப்படுகின்ற உணவில் காணப்படுகின்ற பாக்டீரியா மற்றும் ஏனைய நுண்ணங்கிகளை அழித்து இந்த இறைப்பைக்கு பாதுகாப்பை வழங்குவதாகவும் இந்த ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம் காணப்படுகின்றது அடுத்ததாக இங்கே பெப்சின் மற்றும் ரெனின் ஆகிய நொதியங்கள் காணப்படுகின்றன இவை உண்மையில் பெப்சினோஜன் மற்றும் ப்ரோ ரெனின் என்ற அமைப்பிலேயே காணப்படும் இவ்வாறு பெப்சினோஜன் மற்றும் ப்ரோ ரெனின் என்ற அமைப்புகளில் காணப்படுகின்ற இந்த நொதியங்கள் ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலத்தின் தொழிற்பாட்டின் அடிப்படையிலேயே பெப்சின் மற்றும் ரெனின் என்ற அமைப்புகளாக மாற்றம் பெறுகின்றன இவ்வாறாக இந்த இறைப்பை சாறு காணப்படுகின்றது இதனை இந்த உருவில் நாங்கள் குறிக்கும் போது இவ்வாறாக இந்த இறைப்பையின் உள்ளே இந்த இறைப்பை சாறு காணப்படுகின்றது இந்த இறைப்பை சாற்றின் உள்ளே இங்கே பெற்றுக்கொள்கின்ற உணவு திரளானது இவ்வாறாக பெற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றது இவ்வாறு இந்த இறைப்பை சாற்றினை உணவு திரள் அடையும் போது அங்கே சில சமிப்பாடு செயல்முறைகள் இடம்பெறுகின்றன இந்த சமிப்பாடு செயல்முறைகளை பெப்சின் மற்றும் ரெனின் ஆகிய நொதியங்கள் மேற்கொள்கின்றன இவற்றுள் முதலாவதாக பெப்சின் எனும் நொதியத்தை அவதானிப்போம் இந்த பெப்சின் நொதியமானது நாங்கள் உண்ணுகின்ற உணவில் காணப்படுகின்ற புரதம் எனும் சத்தினை உடலினால் அகத்துறிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய எளிய சேர்வைகளான பல் பெப்ரைட்டுகளாக மாற்றம் செய்கின்றது இந்த செயல்முறையை பார்க்கும்போது புரதமானது சிக்கலான சேதன சேர்வையாக அமைகின்றது இதனை உடலினால் அகத்துறிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய விதத்திலான எளிய நீரில் கரையக்கூடிய சேர்வைகளான பல் பெப்ரைட்டுகளாக இந்த பெப்சின் எனும் நொதியம் மாற்றம் செய்கின்றது இவ்வாறான ஒரு செயற்பாட்டை நாங்கள் வாய்க்குழியிலும் அவதானித்தோம் அங்கே உணவில் காணப்படுகின்ற மாப்பொருள்களை உமிழ்நீரில் உள்ள தயலின் எனும் நொதியமானது எளிய பதார்த்தங்களான மோல்ட்ரோஸுகளாக மாற்றம் செய்தது ஆகவே அதே விதமாக இங்கேயும் இது ரசாயன சமிபாடாகவே இடம் பெறுகின்றது அடுத்ததாக இந்த ரெனின் எனும் நொதியத்தை பார்க்கும் போது இது பெரும்பாலும் சிறிய குழந்தைகளின் இறைப்பையில் சுரக்கப்படுகின்றது அவ்விதமாக இந்த சிறிய குழந்தைகள் உணவாக எடுத்துக்கொள்கின்ற பாலினை சமிப்பாடடைய செய்யும் ஒரு நொதியமாகவே இந்த ரெனின் எனும் நொதியம் காணப்படுகின்றது இவ்வாறு இங்கே இடம்பெறுகின்ற இந்த இரண்டு செயற்பாடுகளும் ரசாயன சமிப்பாடுகளாக அமைப்பு பெறுகின்றன இவ்வாறாக இங்கே பொறிமுறை சமிப்பாடு மற்றும் ரசாயன சமிப்பாட்டு செயல்முறைகள் இந்த இறைப்பையினுள்ளே இடம்பெறுகின்றன இவ்வாறான இந்த சமிபாட்டு செயல்முறைகள் ஏறத்தாழ மூன்றிலிருந்து நான்கு மணித்தியாளர்கள் இடம்பெறும் ஆகவே இந்த காலப்பகுதி வரையில் இந்த உணவானது இந்த இறைப்பையின் உள்ளே காணப்படும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த செயற்பாடுகளை அடுத்து இந்த உணவு திரளாக காணப்படும் இந்த உணவானது மேலும் ஒரு தன்மையில் மாற்றம் பெறுகின்றது அவ்விதமாக மேலும் சமிபாட்டு செயல்முறைகளுக்கு ஏற்ற விதத்தில் இந்த குறிப்பிட்ட தன்மைக்கு இந்த உணவானது மாற்றம் பெறுகின்றது இந்த தன்மையினை நாங்கள் இறைப்பை பாகு என்று குறிப்பிடுகின்றோம் இவ்வாறான ஒரு செயற்பாட்டை நாங்கள் வாய்க்குழியிலும் அவதானித்தோம் அங்கே உணவானது உமிழ்நீருடன் கலக்கப்படும் போது அது 
சமிபாடு செயல்முறைகளுக்கு உள்ளாகி உணவு திரளாக மாற்றம் பெற்றது இந்த உணவு திரளானது மேலும் இந்த இறைப்பை சாற்றுடன் கலந்து சமிபாடு செயல்முறைகளுக்கு உள்ளானதன் பின்பாக இறைப்பை பாகு என்ற தன்மைக்கு மாற்றம் பெறுகின்றது இந்த இறைப்பை பாகு ஆனது அடுத்தபடியாக சிறுகுடலை நோக்கி எடுத்து செல்லப்படுகின்றது இந்த இறைப்பை பாகை அவதானிக்கும் போது அங்கே பல்வேறு விதமான பதார்த்தங்கள் காணப்படுகின்றன இதனை அவதானிக்கும் விதமாக இங்கே புரதத்தின் சமிபாட்டு இந்த செயல்முறையை பார்க்கும் போது இங்கே இது பகுதி சமிபாட்டுக்கு உள்ளாகின்றது ஆகவே இந்த பகுதி சமிபாட்டுக்கு உள்ளான புரதம் இந்த இறைப்பை பாகிலே காணப்படும் மேலும் சமிபாடடைந்த மற்றும் சமிபாடு அடையாத காபோவைதரேற்றுக்கள் காணப்படும் மேலும் சமிபாடடையாத இழிப்பீட்டுக்கள் கனிப்பொருட்கள் மற்றும் சில விட்டமின் வகைகள் இவ்வாறான இந்த பதார்த்தங்களை கொண்ட ஒரு கலவையாகவே இங்கே இந்த இறைப்பை பாகு ஆனது அமைவு பெறுகின்றது இந்த இறைப்பை பாகு மேலும் சமிபாடு செயல்முறைகளுக்கு உள்ளாகும் விதமாக இறைப்பையிலிருந்து அடுத்தபடியாக சிறுகுடலை நோக்கி எடுத்து செல்லப்படுகின்றது அவ்வாறு சிறுகுடலை நோக்கி எடுத்து செல்லப்படும் இந்த இறைப்பை பாகு ஆனது இறைப்பை மற்றும் முன் சிறுகுடல் ஆகியவற்றை இணைக்கின்ற பகுதியில் காணப்படுகின்ற தசையிலான அடைப்பான் போன்ற பகுதிகளை கடந்து எடுத்து செல்லப்படும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இவ்வாறு இந்த இறைப்பை பாகு பகுதி பகுதியாக இறைப்பையிலிருந்து சிறுகுடலை நோக்கி எடுத்து செல்லப்படுகின்றது இந்த இறைப்பையிலிருந்து முழுமையாக உணவானது சிறுகுடலை நோக்கி எடுத்து செல்லப்பட்ட போதிலும் இந்த இறைப்பையில் சுருங்கல் விரிதல் என்ற அசைவின் ஊடான இந்த சுற்றுச்சுருங்கல் அசைவுகள் தொடர்ந்து இடம்பெற்று கொண்டே இருக்கும் அதாவது இறைப்பையின் உள்ளே உணவானது காணப்படாத சந்தர்ப்பங்களிலும் இந்த சுற்றுச்சுருங்கல் அசைவுகள் நிறுத்த பெறாது தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு கொண்டிருக்கும் அவ்விதமாக இறைப்பையின் உள்ளே முற்றாக உணவு அற்ற சந்தர்ப்பங்களில் இந்த அசைவுகள் மேலும் அதிக வேகத்துடன் இடம்பெறுகின்றன இதன் அடிப்படையில் இவக்கு வலியானது ஏற்படுகின்றது இவ்வாறாக இங்கே ஏற்படுகின்ற இந்த வலியின் காரணத்தினாலேயே பசி எனும் உணர்வினை நாங்கள் பெற்றுக் கொள்கின்றோம் ஆகவே பசி எனும் உணர்வு ஏற்படுவதற்கு காரணத்தை பார்க்கும் போது இங்கே உணவு சக்தியை பெற்றுக் கொள்வதற்காக தேவைப்படுகின்றது என்பதற்கான அறிகுறியாகவே இந்த பசி எனும் உணர்வானது ஏற்படுகின்றது இவ்வாறாக இந்த இறைப்பையின் இரண்டாவது தொழிற்பாடாக பகுதி சமிப்பாடு அமைவு பெறுகின்றது அடுத்ததாக இங்கே குறிப்பிட்ட அளவு அகத்துறிஞ்சல்கள் என்ற தொழிற்பாடு அமைகின்றது இந்த அகத்துறிஞ்சல்கள் என்று பார்க்கும் போது இறைப்பையின் உள்ளே சில பதார்த்தங்கள் அகத்துறிஞ்சப்படுகின்றன இவ்வாறாக அகத்துறிஞ்சு கொள்ளப்படும் பதார்த்தங்களுக்கு உதாரணமாக நீர் சில மருந்து பதார்த்தங்கள் மற்றும் எத்தனோல் ஆகிய பதார்த்தங்களை நாங்கள் குறிப்பிடக்கூடியதாக இருக்கின்றது இவ்வாறு இந்த இறைப்பையில் நடைபெறும் சமிபாட்டு செயல்முறைகளில் இந்த செயல்முறைகள் அமைவு பெறுகின்றன இந்த இறைப்பையில் இடம்பெறுகின்ற சமிபாட்டு செயல்முறைகளை அடுத்து இந்த இறைப்பை பாகு ஆனது சிறுகுடலை நோக்கி எடுத்து செல்லப்படுகின்றது மனிதனின் சமிபாட்டு தொகுதியில் மேலும் ஒரு விசேட அங்கமாக அமைவது இந்த சிறுகுடலாகும் இந்த சிறுகுடலில் இடம்பெறுகின்ற உணவு சமிபாட்டு செயல்முறை பற்றி அடுத்த பாடங்களில் நாங்கள் விரிவாக பார்ப்போம் நன்றி